Hi everyone, it's me Daddy Boy and welcome back to Boy TV Vlogs. And for today's video guys, ay may bago na naman po ako, may teacher sa inyo. And this is my second vlog on my channel, on my second channel. And you need the 5 tips of how to boost your confidence sa pagsintalita or speak confidently. And itong video na to guys, ay makatutulong talaga sa inyo. Lalo na ngayon ng mga taong nahiya pa magsalita or magkipag-communicate sa inyo. Uh, example, kung mayroon po ako mga friends na magpa-communicate ko tayo kung paano tayo mag-communicate sa inyo and kung paano tayo mag-communicate na mayroon po confident na hindi po nagpapakita nagpap, na nahiya po kayo or pag sinabi ng may mga hand movement, hindi marunong mag-eye contact hindi nangingiti, and also um, paano mag, ano, mag good, uh, youth good future, o paano po tumayo ang hindi may confidence sa pansin na rin tayo. So, without further ado, let's go start. And before start our video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and hit ka na yan, guys, yung sign of icon to be updated to my video. So, So, first tips natin to boost your confidence or speak confidently in pagiti. Kasi guys, yung pagiti guys is a very important ito sa pag-communicate sa atin. Lalo na kung may mga friends po tayo and kaya ito na pababag ko is palaging tayong ngiti dapat dahil always um, smile and everyday you make day happy kapag nakangiti ka. And ayan din po yan po pag So, mag-communicate ka and kailangan po guys, nakagiti po tayo dahil itong hindi na to ay siya ay nagbibigay ng saya at para magandahan nyo po yung kinu-communicate nyo kung bakit sakali, kung mayroon po kayong friends mag-communicate kayo ng ganito and dapat, pag nandita-nita kayo ay palagi kayo nakangiti and yan po yung pinaka-importante para malaman ng tao na mayroon kayo confident na pag nandita-nita so, ayun yung first tips natin Keep smile and palagi natin, keep smile and second po, para manalaman nyo po na mayroon kayo guys na confident eh, may confident din kayo na pwede yung talita and kailangan guys may eye contact or endure eye contact eye contact is very important sa so, pag-communicate natin sa ita, uh, lalo na kung sa mga, ma, mayroon po kayong mga meeting or mga gathering uh, like training, training and seminar and kailangan po guys may eye contact yung eye contact guys is very important kapag may tindalita po kayo sa harap na kaibigan ninyo and bigyan ko kayo guys na yung job ko ng eye contact gaya nito, mayroon po akong kaibigan and pag may tindalita po ako or nagsutok po ako sa kanya kailangan ko siya guys i, i eye contact or tignan na mata na mata oo guys, sabi nga nila guys nakakapagod daw po um, mag eye contact, pwede naman po tayo Maganyan, a few, 5 minutes or 5 seconds, ganyan. 5 seconds, 5 seconds, ganyan. So, hindi naman po, yan siguro, uh, matapin na mata ko kung nag-communicate po tayo na may eye contact. Pwede naman po natin, guys, i-blink-blink yung ating mata para hindi po tayo, guys, pumagod na mag-ipag-eye contact. Dahil yung eye contact, guys, is very important. Gaya ngayon, ang pag-vlogging ko in nakatutok lang ako ngayon guys sa camera. So, yan po yung tinitabi ko na eye contact na kung saan po yung focus ninyo, doon na po kayo titingin and continue yung object ninyo na kunyari kung mayroon kayong kaibigan na nagtutok po kayo din uh, or nag-communicate in kailangan talaga guys may eye contact. Dahil ito po guys ay nagpapakita na mayroon po kayong confident and in your eye contact yung icon na dahil importante po yan sa ating pag-communicate. Okay, yung ikatay tips po natin para mapakita na mayroon po tayong um, good confidently or mabun or napapakita na mayroon po kayong confident na pag-generita or na pag-develop uh, ng skill ninyo na pag-generita. Lalo na kung may mga mayroon po kayong mga event or mga, uh, mga training na ginagawa. Hindi ba very important to And makakatulong po ito sa inyo dahil ito po ay uh, bahagi na rin ng ating darili na pag-communicate communicate sa ating darili lalo na ngayon na uh, pandemya and kailangan talaga natin uh, hindi po muna mag-communicate dahil alam niyo naman guys ang 
pagdamat, kailangan natin kung mag-communicate po tayo sa isa at isa, kailangan po natin guys, mag-one meron din saan or din saan din po tayo. And, okay guys, yung naka-third tips naman po natin ay yun good future. Itong good yun future guys, itong napapakita talaga guys na mayroon kayong confident na pagdadalita. Ay kagaya nito, kailangan lang po guys ang inyong nikod or ang inyong balikat ay sigurado na kadenter lang po dyan sa inyong kinakaunta. For example, ikaw po yung kina, uh, kinakaunta po guys, siguraduhin yung katawan ko or yung baga ko nitong dalawa. In the kadenter sa inyo. And ito na naman po yung problema kapag matahan po yung or matangkat po yung kinakaunta sa inyo. Pwede naman po kayong mag, uh, tinatawag na chin up or cheer up. Kailangan na po yung inyong uh, pain in the contenter na po talaga na inyong inakauntap. Or pwede naman po kayong ganito and hindi po yung nakatingala. So nakatingala na talaga yung pain ninyo and yung mata ninyo nakalook. Yan po, yung itang uh, pwede ninyong gawin kapag matangkat yung nag-communicate uh, na inyo and kailangan po gan no body movement and kailangan na po talaga guys na contenter na po yung katawan ninyo hindi po pwede na inakaunta po kita na ganito ako hi how are you ganyan so sino yung kinakaunta po nandito ka and nandito po yung body ko even the mean hindi po ikaw yung kinakaunta po and yeah so yun guys yung itang example na kailangan may good future po tayo na pag-communicate dahil dito po guys nagpapakita na mayroon po talaga tayong confident sa pag-intanita and kailangan po talaga train yung ating body and you need to eye contact smile and focus to our object yung object yung tawag natin yung kaibigan natin so yun guys yung example ng yun good future and ito rin po guys yung pinakamaganda ito to pag-communicate so ayun guys yung third tip natin. So, ito guys, yung ikaport or ikaport tips kung paano mapakita na mayroon po kayo confident sa pagdadalita. Ito pa ay regulate hand movement. Ito regulate hand movement guys. Kapag nandadalita po kayo or kagaya ko po ngayon, nandadalita po ako and yung kamay ko po uh, lumaganon or lumaganyan yung kamay ko ito very, uh, napapakita yan guys na, may, na kinakabahan kayo o hindi kayo important na sabi ninyo. Uh, Nag-regulate lang po yung hand movement ko para mapaintindi ko po sa inyo or mapaliwanag po sa inyo na maigi kung ano talaga yung mga tips, paano mapakita yung fake confident ng fake at mapakita na mayroon po talaga kayong confident sa pagdadalita. And kailangan po guys, pag nagsasalita po tayo, ay wala po talaga tayong uh, no unintentary movement, kumbaga. And wala po tayong uh, regulate na hand movement na kagaya nito, kapag meron po kayong um, pen deal, kagaya nito. For example guys, ito guys, kung aking, um, kunyari, meron po ako guys communicate, uh, nagkukommunicate po ako sa kanya. Ito po guys, yung isang example, Uh, kung paano uh, no uh, regulate hand movement. Kunya, mayroon po akong napin or pentin dito. Kapag nag-communicate ako sa kanya, di po pwede na kaganyan ako, hi, no po, kamunta po kayo, ano po yung ginagawa ninyo, bawat po yan. Kasi hindi po yan nagpapakita na mayroon kayong confident or mayroon kayong be confident and be. No? Pagdasalita ninyo or pag-communicate ninyo. Maaari, ito yung ibig sabihin na hindi po kayo handa kung ano po yung nagsabihin ninyo or naninito kayo kung ano po talaga yung nagsabihin ninyo kapag nagkukommunicate kayo ng paganyan, hello, kamunta ka na, ganyan, ganyan, ganyan. Bawal po yan. Kasi hindi po yan nagpapakita na mayroon po talaga kayo confident. Kapag nagkukommunicate kayo, dapat ganito lang, hello, kamunta ka, uh, dapat hindi po pwede ganyan. So, dapat kapag nag-regulate kayo ng high movement, pwede, hi, kamunta ka, uh, tagandaan ka, ganyan. And, yung importante, yung ngiti, and yung eye contact, yung eye contact, and yung body. Yun, God, uh, body good to turn, and totally the land and the hand uh, movement. Wala po, uh, unnecessary movement na nagaganap. Ito lang po mag-communicate. Yan. So, yan na nga guys yung mga example na 
um, no uh, regulate high movement. Pwede din dalita po tayo, nakaganito na tayo. And, importante yun, smile, eye contact, and, ikatlerd po yung yun good picture, and, yung regulate hand movement. Yan po guys, yung napapakita na mayroon po talaga kayong uh, confident na pag nandarita or big confident than me. So, ito na guys, yung ikalan na tips na ito ay very importante na nagantay nyo dahil ito, ito number 5 na tips na ito guys, and the very important ito. Ito talaga guys, ay nagpapakita talaga na mayroon po talaga kayong confident na pag nandarita. And this is connected the verbal and bumalik po tayo the verbal. Yung verbal gan inta o pag nagcommunicate po kayo through ah meron po ibat ibang communication gan ng tong tong media ang eye to eye and gan ng tinabi ko kanina yung example dito. Inta yung mga pag nagcommunicate kayo ay tigurado na katayuan kayo and may eye contact on your mind and no regulate hand movement. Ganon talaga nyo guys. And ika lang, guys, na 5 tips. Ika lang, the tips na to ay, ito ay, ito, guys, ay speak slowly. I don't speak slowly na to, guys. It's very important ito to pa-community. Uh, kailangan po natin, kapag nandang-tanita po tayo, kailangan na po mainhin. Hindi naman po niya mainhin, guys. Uh, siguro, uh, low lang, guys. Hindi po mabininda. Gaya nito, kapag yun na yung nag-communicate ako sa inyo, kailangan po nang ganito, ay kailangan po natin mantaya, ay ganyan, bawat po yan. So, kailangan na po God, natin guys ay uh, take time na po tayo na pag, na pag na ganita, lalo na ako po ay mayroon pa ko din na binitiin ng pitch impairment no, for mahirap po itong takin. And kailangan, kapag yun na ganita po ako, hinay-hinay lang para Maglado ko pa po, uh, maglado po kayo makaitindi sa pagdadalita ako. Uh, totally na may makukuha po kayong learn pagkatapon to watch ng video ito. Then itong video na to guys, ay ito very helpful talaga. And totally, ginagawa ko po ito ngayon. And sa mga araw-araw po po sa pag-communicate para meron po nagpapakita na meron po akong confident sa pagdadalita. Dahil ako po ay nakatraining na public speaking. So, kailangan ko talaga, or kailangan ko talaga i-apply ito ng tanini ko. Dahil lalo na kapag nagawa ko po ito, eh, pwede ko po gan, na i-incare sa inyo. And yun yan, gaya ko gan, incare ko na po sa inyo. Yung itong mga tip na ito, na importante, para, para na nagpapakita na mayroon po tayo confident. And kailangan po natin magdandanita ng hinay-hinay lang or pitch lonely, and yun guys, yung kailangan po natin magtintalita ng mainhin para magdano po po kayo maintindihan ng iyong friend or yung object ninyo na kunyari meron pa ko uh, communicate, to communicate po ako sa kanya. This is the example of Pink Lonely. Hi! Kamunta ka na? Balita ko maganda raw yung grade mo. And yan guys, yung Example na speech lonely. Kailangan guys, kapag nagtintalita po kayo, hin hinay-hinay lang. Para lalo kayo maintindihan at kapag masaya po yung inyong communication. Ito nga guys, yung 5 tips para mayroon po kayong confident sa pagtintalita or nagpapakita na mayroon kayong uh, big confident than me. And ito po guys, yung, uh, yung lunch, your bonus, And kailangan nyo po practice everyday. Kailangan nyo po itong practice araw-araw para mandalo pa po kayo maganahan or uh, maganda po yung pag-communicate nyo. Kung may mayro mayroon po kayong mga meeting, gathering, training, at mayroon po kayong ginagawa, lalo na sa mga teacher ninyo. And kailangan, importante po talaga ito, yung inyong uh, take skills or pananalita and kailangan po itong i-apply. And kailangan nyo po ito practicing araw-araw para uh, mayroon po kayong nagpapakita na mayroon talaga kayong confident sa content na rin. So ayun na nga muna guys, yung mga 5 tips ko na i-tibiyar sa inyo. And abangan nyo na lang guys yung like bag ko kung ano pa po yung iba, yung mga tips ko na para baka tutulong po talaga sa inyo and to be uh, conductive, more learning and may matutunan kayo sa channel ko nito. So, thank you very much for watching. I hope you enjoyed this video. 
If you enjoy, give it a thumbs up and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell icon so that you can get notified when I upload a video. So, peace out. Bye.